Eccoci con una nuova intervista per edoskills.it Ok, questa volta oltre a presentarvi due personaggi molto interessanti eh, vogliamo invitarvi a diventare attivi quindi passare dal ruolo di ascoltatori a ruolo di partecipanti in un'attività che i nostri ospiti illustreranno. Intanto vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Alina Polcini, la presidente regionale di Wici Marche, e abbiamo Aldo Angelico, referente informatico per i club Rotary Marche. Allora, intanto ciao a tutti, eh, io sono Alina, Alina Pulcini, presidente regionale del Luci Marche, quindi Consiglio regionale Unione Italiana Ciechi e Povedente delle Marche, e sono qui per presentare eh, quest'anno questa versione un po' eh, diciamo insolita ma molto molto interessante del, del corso di informatica e tecnologie assistive che si tiene eh, tutti gli anni, ormai questa è la diciassettesima edizione eh, grazie al prezioso supporto del, della conferenza dei presidenti del Rotary Club eh, e grazie insomma a tutti quanti hanno, rendono possibile ogni anno appunto eh, la fattibilità di questo, di questo corso. Quest'anno dicevo che è una versione un po' insolita perché in realtà avevamo programmato il corso con gente che veniva da fuori, con partecipanti e docenti da tutta Italia per, eh, per marzo, poi l'abbiamo dovuto posticipare ad aprile, ma purtroppo eh, causa emergenza coronavirus e causa, e causa le eh, misure restrittive insomma, che eh, ovviamente dobbiamo seguire e giustamente dobbiamo seguire, quest'anno abbiamo deciso però eh, di comunque fare lo stesso eh, il corso ma in una versione online, quindi attraverso una piattaforma, esattamente la piattaforma Zoom dove ci si potrà collegare sabato 4 aprile e si potrà assistere e partecipare alle lezioni appunto online, questo perché, eh, perché questo corso è importantissimo, è fondamentale per le persone non vedenti, ipovedenti e ogni anno è una presentazione, una vetrina di presentazione di ausili e nuove tecnologie che rendono eh, la vita degli ipovedenti e dei non vedenti appunto eh, molto più semplice e molto più vivibile da, da tutte le azioni quotidiane. Quindi diciamo che ogni anno eh, ci rivolgiamo sia ai, ai soci, quindi eh, non, quindi sia alle persone non vedenti e ipovedenti, eh, ma anche ai genitori, ai docenti, agli insegnanti di sostegno, gli assistenti domiciliari, quindi a tutte quelle persone che a vario titolo eh, girano intorno ai, ai nostri ragazzi non vedenti, soprattutto ecco, ai nostri ragazzini e ai nostri alunni non vedenti. Quindi eh, diciamo il programma eh, sarà appunto modulato su due eh, tipi di, di corsi e sarà però per quest'anno Online. Quindi l'invito che vi faccio è quello di partecipare tutti numerosi e vi aspettiamo sabato 4 aprile e speriamo davvero siate in tanti e che comunque questa iniziativa abbia successo in modo da poterla replicare nei, nei prossimi anni. Grazie a tutti. Allora, ecco. Grazie Alina, cioè, devo dire che allora, prima cosa le strutture delle marche, quindi parliamo dell'unione in particolare, è sempre all'avanguardia e quindi propongono sempre delle iniziative uh, veramente innovativi. Aldo, prima di arrivare alla versione online, come è nato questo corso e come si svolgeva? Tu che sei un po' diciamo, il cuore pulsante di questa iniziativa. Allora, salve, sono Aldo Angelico, sono okay. rotariano e rotariano. <ride> da anni i rotari delle marche organizzano dei corsi appunto di informatica e di tecno sulle tecnologie assistive per uh, i non vedenti. Quest'anno, come diceva prima la Presidente regionale Alina, eh, avremmo dovuto fare il diciassettesimo corso che in genere, appunto, anzi tutti gli anni l'abbiamo fatto sempre in presenza, cioè uno o due weekend dove appunto si succedevano le varie fasi del, del corso da, aperto a tutti gratuitamente e, so, e diviso in vari settori, varie fasi, cioè dai principianti a quelli che conoscono un po' la già un po' di tecnologia e vogliono approfondirla, più 
e inoltre eh, la parte più interessante è l'aggiornamento sulle continue modifiche e cioè, eh, evoluzioni che c'è nell'informatica appunto per la disabilità in generale ma per quella visiva in particolare quindi il nostro compito, la nostra missione, il nostro desiderio è quello ogni anno di poter dare de- un supporto in più rispetto a quello che magari danno le istituzioni o che danno altri ed per poter a- conoscere a fondo quali sono tutte le possibilità messe a disposizione dei disabili visivi per approfondirli, per eh, ora in due giorni o in due fine settimana, in due weekend, non è che abbiamo la presunzione di insegnare tutto, però servono questi corsi per avvicinare, per, per informare, per correggere e per incentivare anche delle persone che pensano che, che non sono in grado, non possono, non accedere alle, alle ultime, alle migliori tecnologie assistive, e allora noi cerchiamo appunto di essere quanto più presenti e quanto più eh, aggiornati possibili. In questo qua ci avveriamo innanzitutto della collaborazione indispensabile e del supporto dell'Unione Italiana Scechi, da, da alcuni anni anche dell'Universal Access, ma che è preziosissima perché eh, ci dà un, un aiuto notevolissimo al commento segnali, ma soprattutto come, come calore umano perché ci è stata sempre vicina e ci, ci sorregge in questa iniziativa e quindi come dicevo ogni anno cerchiamo di dare qualcosa in più perché le, le, la tecnologia è in continua evoluzione, non tutti hanno accesso alle migliori tecnologie, noi cerchiamo sia come hardware che come software di poter dare qualcosa di utile che stimoli, che aiuti e che incentivi e eh, renda in qualche modo anche migliore la vita ai, ai, ai nostri utenti, ai nostri partecipanti. Loro sono troppo bravi amici perché adesso devo spiferare io come al solito, praticamente questo è un corso che si tiene all'interno di una scuola, l'Istituto Alberghiero, ma è enorme, la scuola è bellissima e quindi i club rotariani ogni anno eh, diciamo assicurano un weekend, un sabato e domenica quindi si parte alle 8 di sabato e si finisce alle 4, 5 di pomeriggio di domenica e quindi ci sono tutte le, le lezioni in aule quindi abbiamo tutta la scuola per noi con tanto di bar ci sono i mega pranzi fatti dalla scuola alberghiera che sono anche bravi a cucinare e poi c'è tutto diciamo il lato dell'incontro del stare insieme da parte dell'unione che poi a Lina parliamo di tutto l'unione quindi abbiamo Ancona, Macerata, Pesaro Sì, Ascoli Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno a Fermo e ovviamente tutte le quattro sezioni eh, più tutti gli insegnanti di sostegno quindi abbiamo una trentina quindi tutti i contatti con gli insegnanti di sostegno i genitori fra una cosa e l'altra Aldo quanto arriviamo a pranzo più o meno è un centinaio siamo in genere un centinaio di di, di partecipanti anche perché e da, da alcuni anni come accennava appunto Rossi abbiamo aperto questi corsi anche agli insegnanti di sostegno, ai genitori e agli assistenti domiciliari proprio per essere preparati e pronti e utili ai ragazzi o, o comunque alle persone che debbono seguire quindi formiamo anche gli insegnanti, i genitori e gli assistenti domiciliari a, a, a coadiuare, ad aiutare i loro familiari, i loro sì, assistenti. È un'impresa sia da parte dell'Unione che deve fare tutti i contatti, no? Alina, chiamare tutti. Certo, sicuramente sì, c'è tutto il lavoro dietro di, di ovviamente prendere contatti, mandare email, chiamare, eccetera. Quindi però lo facciamo davvero eh, con locandine, grande entusiasmo. Locandine che partano a destra e a sinistra. Esatto. <ride> Anche la piattaforma Sofia da qualche anno abbiamo aperto sulla piattaforma Sofia proprio per gli insegnanti di sostegno. Ecco, che dà dei crediti, quindi la partecipazione a questo corso dà dei crediti. Aldo, cosa c'è quest'anno in programma? Allora, come dicevo prima, noi abbiamo due sezioni, una dedicata agli insegnanti di sostegno, agli assistenti domiciliari e ai genitori, 
che cercano appunto e che cerchiamo appunto di, di formare e quest'anno sono due moduli in particolare un modulo conoscere la disabilità visiva e tecnologia informativa assistiva cioè conoscere qual è tutto il mondo insomma tutto il mondo è un po' esagerato sì. però tutto quello che c'è a disposizione sul mercato per poter essere eh, utili tecnologia informatica assistiva come strumento indispensabile per l'inclusione scolastica di alunni e studenti con disabilità visiva, quindi è un aiuto notevole che noi cerchiamo di dare con, formando appunto gli insegnanti di sostegno. Poi, la, poi la c'è cioè la parte mh, teorica ma anche la parte pratica con uh, lavorare con gli utenti, con l'utilizzo di Microsoft, uh, alcuni software particolari tipo l'AMED o, o le autodescrizioni o leggere con documenti di un OCR, insomma okay, un po' okay. tutto quello che può essere utile a un insegnante, a un studente domiciliare per aiutare nello studio, nella cultura, nel divertimento, perché c'è anche la parte ludica, c'è anche la parte eh, divertente, non è solo eh, scuola, non è solo lavoro, ma c'è anche eh, occupare, occupare il tempo libero e in qualche modo eh, quando... questa è la parte riservata agli insegnanti di sostegno fermo un attimo agli insegnanti che ci guardano come si possono Alina, come si possono iscrivere poi dopo per le iscrizioni allora eh, noi abbiamo comunque abbiamo ovviamente diffuso il programma sì. e diciamo questa nuova modalità modalità di effettuazione del corso a tutti i nostri contatti, noi abbiamo una pagina Facebook dove è okay. pubblicizzato l'evento e quindi ci sono i modi e i canali per l'iscrizione e ovviamente chiamando o inviando un'email anche al, c'è cioè un numero dedicato ma anche alla nostra sede di Wici Marche allo 07153 144 dalle 9 alle 13 oppure inviando una mail a wikmark chiocciolawitchiechi.it ok poi dopo li allego anche questi perfetto quindi la iscrizione purtroppo è obbligatoria perché altrimenti non li mandiamo il link ok poi Aldo per i non vedenti questa volta ne hai mille di studenti eh? vai <ride> allora la per gli studenti, appunto, come dicevo prima, noi facciamo diversi, diversi corsi, nella, visto anche la disponibilità che ci dà l'alberghiero la, dei veri e più classi, e la disponibilità degli insegnanti, mi diceva Rossi, vengono da tutta Italia e sono il meglio che c'è sul mercato, se Beh. possiamo dire così, il termine. E, chiediamo più corsi, che vanno appunto dai corsi in base, ai corsi avanzati, ma anche l'uso dell'iPhone, dell l'iPad, eh, abbiamo fatto anche un corso fare musica col Mac o, o altre cose, ma che sono un po' dal corso base al corso più avanzato, sono circa 10 corsi che noi facciamo ogni anno. Okay. Eh, Quest'anno in particolare abbiamo un corso di scoprire iOS 13, okay, OCR, iOS. ok. OCR, tecniche e trucchi per leggere il cartaceo in autonomia. Passare Guarda, dico da io, l'OCR è fatto da Michel Landolfo, lo spifero, così li incuriosisco, <ride> vai. Poi passare da IOS a NDA e scoprire le potenzialità di questo screen reader. Bello. Lettura in tutte le salse, chiamo noi, come investire meglio il proprio tempo. Ok, Poi quindi leggere i libri con... digitali con Walter Scarfia, Alina, un altro collega del Walter Scarfia di Torino, di Alessandro. Ah. Ah, sì. Vai Aldo. Poi come utilizzare al meglio il pacchetto Microsoft Office come un professionista attraverso lo screen reader. Bello. Poi un'altra cosa che facciamo da un paio d'anni e che ha avuto degli ottimi riscontri e è stato molto apprezzato, guardare la tv e i film con altri occhi, tv okay. e autodescrizioni. Okay. Questo abbiamo approfondito questo settore anche perché l'offerta del web è immensa e quindi con sapersi come muovere, quali sono le possibilità, i siti migliori, più affidabili, sicuri. <coughs> E poi anche, come dicevo prima, anche qualcosa di audio giochi, di intrattenimento, perché non è solo studio, ma è per, okay. 
non solo apprendere, ma anche svagarsi, avere un po' di utilizzare il tempo libero anche per qualcosa che sia un po' di sollievo e non sempre. E per, questo per quanto riguarda appunto in linee generali quello che facciamo, però come dicevo sono circa dieci corsi e che facciamo. Poi un'altra cosa che forse quest'anno cioè quest sicuramente non riusciremo a fare perché è un po' complicato per la, la forma appunto telematica, o, mm. però ogni anno facciamo anche un, un, breve, un breve intervento di un esperto in materia che può essere in genere il capo del il comandante della polizia postale sui rischi che si corrono eh, per tutti, soprattutto okay. per chi magari è più, leggermente più indifeso, su che si rischia e si corrono nella, nel navigare, che potremmo appunto Sulla navigare sicuri. Okay. Navigare sicuri proprio perché i rischi sono tanti e le trappole, i trabocchetti che ci sono per tutti sono ingenti e quindi cerchiamo anche di aiutare sotto questo punto di vista. Ottimo, anche quest'anno. Quindi Aline, ripetiamo di nuovo il giorno dello streaming e le modalità di iscrizioni, così... Sì. Allora, il giorno è il 4 aprile e le, moda le modalità di iscrizione comunque poi seguiteci sulla nostra pagina Facebook che lì troverete tutto, troverete anche il collegamento al link con il programma, alle modalità di iscrizione eccetera, comunque per info è 071 53144 che è la segreteria, poi ci sarà anche un numero dedicato che troverete appunto nel, nel link e, e, e comunque sia eventualmente per ulteriori informazioni l'indirizzo email Wikmark, chiocciola wicechi.it Ok, io direi che abbiamo fatto una bella panoramica, quindi adesso amici, voi che guardate, uh, a voi diciamo il prossimo passo, lanciamo questa sfida, no? E vi aspettiamo all'interno di questa aula virtuale wici-rotary, giusto? Certo, vi aspettiamo numerosi i ragazzi da tutta Italia, ovviamente quest'anno avremo allievi da, da tutta Italia e niente, vi aspettiamo nella nostra piattaforma e speriamo, come dicevo prima, che sia un primo passo per un progetto che poi continuerà anche nei prossimi anni, oltre e accanto a quello in presenza. Ok, Volevo ricordare che i corsi sono totalmente gratuiti, sia questi naturalmente, ma anche quelli in presenza, quindi anche gli anni prossimi, per i prossimi anni, quando sicuramente riusciremo a riprendere la nostra tradizionale forma di, 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 di vicinanza a tutti, cercherete, sappiate appunto che il corso è completamente gratuito e quindi noi, è il nostro, nostro desiderio, il nostro impegno avere quanti più partecipanti possibili, raggiungere quanti più denti possibili, proprio perché il nostro scopo è questo. Quindi tu Aldo, riassumo, dici quest'anno online, l'anno prossimo vi aspettiamo nelle Marche. Anche. <ride> <ride> Grazie, io vi ringrazio da parte da, dell'utente, cioè, conosco i corsi e credo che in persona sono molto importanti, molto divertenti e quindi purtroppo questo, la cioè questo lato quest'anno non c'è, però uh, dall'altra parte sono anche contenta che uh, si possa dare voce e visibilità a questa iniziativa, credo unica in tutta l'Italia, Unione, Club Market, proprio come grandezza, come innovazione. Vi ringrazio di cuore per l'intervista, per il vostro tempo e ci vediamo online. Certo, ci vediamo online, grazie a te e grazie a tutti. Grazie a tutti davvero, siete preziosi.